ഹലോ എൻ്റെ ഇതിൽ ഞാൻ കൂട്ടുകാർക്കും രഞ്ജു സ്മാർട്ടി മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വങ്ക എന്ന് പറയുന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ വങ്ക എന്നതാണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ വങ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിയാണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഒരു ഷൂ മേക്കിങ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രെയിനി ആയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന് ഫേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്നറിയാം നേരെ കഥ കഥയിലോട്ട് പോകാം ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് റൈറ്റ്സ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവകാശങ്ങളുണ്ട് നോ മാറ്റർ ഹു ദ ഇയർ അവരാരാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവരാരാണെന്നുള്ളത് ഒരു വിഷയമല്ല വേർ ദ ലീവ് അവരെവിടെ താമസിക്കുന്നു വാട്ട് ദയർ പാരൻസ് ട്യൂ അവരുടെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ലാംഗ്വേജ് ദ സ്പീക്ക് അവരെന്ത് ഭാഷയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വാട്ട് ദയർ റിലീജിയൻ ഈസ് അവരുടെ ജാതി അല്ലെങ്കിൽ മതം എന്താണ് വെദർ ദ ആർ ബോയ്സ് ഓർ ഗേൾസ് അവർ ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ വാട്ട് ദ ഇയർ കൾച്ചർ ഈസ് അവരുടെ കൾച്ചർ എന്താണ് വെദർ ദ ഹാവ് ഡിസബിലിറ്റി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസബിലിറ്റീസ് അതായത് അംഗവൈകല്യം ഉണ്ടോ വെദർ ദ ആർ റിച്ച് ഓർ പുവർ അവർ പാവപ്പെട്ടവരാണോ പണക്കാരനാണോ ആരുമായിക്കൊള്ളത്തെ ഈ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഒരേപോലെയുള്ള അവരുടേതായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ട് ബട്ട് എ മജോറിറ്റി ഓഫ് ദം ആർ ഡിനൈഡ് ദ റൈറ്റ്സ് ഇൻ മെനി വെയ്സ് പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന കുട്ടികളും പലതരത്തിൽ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹിയർ ഇസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ബോയ് ഹു ഫേസ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ആൻഡ് വോസ് ഫോസ്ഡ് ടു ലീവ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ടു വർക്ക് ആസ് അൻ അപ്രൻറ്റൈസ് ടു എ ഷൂ മേക്കർ ഇൻ മോസ്കോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ കഥയാണ് അപ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് അവൻ്റെ അവസ്ഥ കാരണം അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം അവനെ അവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ അതായത് മുത്തച്ഛനെ വിട്ടിട്ട് ഒരു ഷൂ മേക്കറിൻ്റെ അപ്രൻറ്റൈസ് ആയിട്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ട്രെയിനി ആയിട്ടാണ് ആയിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും കയറുന്നത് ചില ജോലികൾക്കെല്ലാം ട്രെയിനി ആയിട്ടാണ് കയറുന്നത് ശമ്പളം ഒന്നും കിട്ടാതെ അവർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടു പഠിക്കുന്നു അതിനെയാണ് അപ്രൻറ്റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ട്രെയിനി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മോസ്കോയിൽ ഒരു ഷൂ മേക്കറിൻ്റെ കീഴിൽ ട്രെയിനി ആയിട്ടാണ് ഈ കുട്ടി പോകുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് കഥയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ റൈറ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ആൻറ്റോൺ ചെക്കോ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റഷ്യൻ പ്ലേ റൈറ്ററാണ് അതുകൂടാതെ ഇതുവരെ ഒരുപാട് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് നേരെ സ്റ്റോറിയിലോട്ട് പോകാം വങ്ക നയൺ ഇയർ ഓൾഡ് വങ്ക സുഖോ ഹു ഹാഡ് ബീൻ അപ്രൻറ്റൈസ് ത്രീ മന്ത്സ് എഗോ ടു ഐ അക്കിൻ ദ ഷൂ മേക്കർ ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ ടു ബെഡ് ഓൺ ക്രിസ്മസ് ഈവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വങ്ക അതായത് പ്രൊട്ടഗോണിസ്റ്റിലെ നായകൻ എന്ന് പറയുന്ന വങ്ക സുഖോ അവന് ഒമ്പത് വയസ്സാണുള്ളത് അവൻ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് അലിയാക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഷൂ മേക്കറിൻ്റെ കീഴിൽ അപ്രൻറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അതായത് ഒരു ട്രെയിനി ആയിട്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പാണ് വന്നത് ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ ടു ബെഡ് ഓൺ ക്രിസ്മസ് ഈവ് അന്ന് ക്രിസ്മസ് ഈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവനിങ് രാത്രിയിൽ ക്രിസ്മസ് രാത്രിയിൽ അവന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയില്ല ഹി വെയ്റ്റഡ് ടിൽ ഹിസ് മാസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സീനിയർ അപ്രൻറ്റൈസ് ഹാ ഗോൺ ടു ചർച്ച് അവൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ്റെ മാസ്റ്ററും മാസ്റ്ററിൻ്റെ വൈഫും ഒക്കെ വൈഫും അതുപോലെ തന്നെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള അപ്രൻറ്റൈസസ് അതായത് അവന് മുമ്പേ വന്നിട്ടുള്ള ട്രെയിനികളും അവരൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദെൻ ചുക്ക് ഫ്രം ദ കബോർഡ് ആൻഡ് ദെൻ ചുക്ക് ഫ്രം ദ കബോർഡ് എ ബോട്ടിൽ ഓഫ് ഇങ്ക് അതിന് ശേഷം അവൻ കബോർഡ് തുറന്നിട്ട് മേശയൊക്കെ തുറന്നിട്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ ഓഫ് ഇങ്ക് ഒരു മഷിക്കുപ്പി എടുത്തു ആൻഡ് എ പെൻ വിത്ത് എ റസ്റ്റി നിബ് അത് കൂടാണ്ട് വേറെ ഒന്നും കൂടെ എടുത്തു ഒരു പെന്നും പക്ഷെ ആ പെന്നിൻ്റെ നിബെന്ന്
അപ്പോൾ ആ പേനയൊക്കെ എടുത്ത് ഷീറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് റെഡിയായി അപ്പോൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പലതവണ വാതിലിലും ജനലിനും ഒക്കെ ആകാംക്ഷയോടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ആങ്ഷ്യസ്ലി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകാംക്ഷയോടെ അറ്റ് ദ ഡോർ ആൻഡ് ദ വിൻഡോ ജനലിലും വാതിലേക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് പിയേർഡ് അറ്റ് ദ ഡാർക്ക് ഐക്കോൺ ആ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇരുണ്ട ഐക്കൺ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ അവിടെയുള്ള എന്തെങ്കിലും മരത്ത് മരം കൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തുവോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും ആകാം അപ്പോൾ അവൻ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തുറച്ച് നോക്കുകയാണ് വിത്ത് ഷെൽ ഹോൾഡിങ് കോബ്ലേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോബ്ലറിൻ്റെ അതായത് ഈ ചെരു കോബ്ലർ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെരുപ്പ് കുത്തി ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ കയ്യിലുള്ള എന്തെങ്കിലും അയാൾ ചെരുപ്പ് തുന്നാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകരണമായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിനാണ് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടപ്പുണ്ട് ചെരുപ്പ് കുത്തി പിടിക്കുന്ന ഉപകരണം അത് മറുവശത്ത് ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അവൻ ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നെടുവേർപ്പിടുകയാണ് കോബ്ലർ ലാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ് ഓൺ എതർ സൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗേവ് എ കോവറിംഗ് സൈറ്റ് കോവറിംഗ് ഒരു നെടുവേർപ്പിടുന്നതിനാണ് കോവറിംഗ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പേപ്പർ ലേ ഓൺ ദ ബെഞ്ച് ആൻഡ് വാങ്ക നെൽറ്റ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ അറ്റ് ദി ബെഞ്ച് ഇപ്പോൾ പേപ്പർ അവിടെയുള്ള ബെഞ്ചിൽ എങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നെൽത്ത് മുട്ട് കുത്തി മുട്ട് കുത്തിയിട്ട് ആ ബെഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയാണ് ദിയർ ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിൻ മക്കാറിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിൻ മക്കാറിച്ച് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഹി റോട്ട് ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ടു യു അവൻ എഴുതുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കത്ത് എഴുതുകയാണ് ഐ സെൻഡ് യു ക്രിസ്മസ് ഗ്രീറ്റിങ്സ് ആൻഡ് ഹോപ്പ് ഗോഡ് വിൽ സെൻഡ് യു ഹിസ് ബ്ലസ്സിങ്സ് എന്നിട്ട് അവൻ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ആശംസകൾ പറയുകയാണ് അങ്ങേക്ക് എൻ്റെ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം ദൈവം അങ്ങേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാം ചൊരിയട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ് ഐ ഹാവ് നോ ഫാദർ ആൻഡ് നോ മമ്മി ആൻഡ് യു ആർ ഓൾ ഐ ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് എനിക്ക് അച്ഛനില്ല അമ്മയില്ല അങ്ങാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് എൻ്റെ എല്ലാം എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാം ആരാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ തന്നെയാണ് Vanka raised his eyes to the dark window pane in which the reflection of the candle flickered. Appo Vanka avanthe thalai yorthi nokkiyana aa irinda janal lek avade endu kaanam avan kathichu vechirikkina aa melugudiriyade reflection pradifalanam kaanam. In his imagination he distinctly saw his granddad Constantine Makarich. Appo അവൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ ഇമാജിനേഷനിൽ അവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിൻ മക്കാറിച്ച് ഹി വാസ് എ നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ ഓൺ ദി എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സം ജെൻറ്റിൽ ഫ്ലോഗ് കോൾ സിവ സിവാറിവ് അപ്പോൾ അവ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായിരുന്നു ജോലി രാത്രിയിലെ വാച്ച്മാൻ ആയിരുന്നു എവിടെയാണ് ജെൻറ്റിൽ ഫ്ലോഗ് കോൾ സിവാറിവ് അപ്പോൾ സിവാറിവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജെൻറ്റിൽ ഫ്ലോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പൈസക്കാരല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായിട്ടുള്ള അവരുടെ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു വാച്ച്മാൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹി വോസ് സ്മോൾ ലീൻ ഓൾഡ് മാൻ അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഏകദേശം അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരുന്ന ഒരു മെലിഞ്ഞ ചെറിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു ആര് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ബട്ട് റിമാർക്കബിളി ലിവ്ലി ആൻഡ് അജയൽ വിത്ത് സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ആൻഡ് ഐസ് ബ്ലിയർലി വിത്ത് ഡ്രിങ്ക് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ അജയിലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓടി നടന്ന് വളർച്ച വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വിത്ത് സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് വളരെ പുഞ്ചിരിയോട് കൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓടി നടന്ന് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ബ്ലറി വിത്ത് ഡ്രിങ്ക് കണ്ണുകളൊക്കെ കള്ള് കുടിച്ചു അതായത് മദ്യപിച്ചിട്ട് വളരെയധികം ബ്ലറി ആയിരുന്നു ഇൻ ദ ഡേ ടൈം ഹി എതർ സ്ലെപ്റ്റ് അറ്റ് ദ കിച്ചൺ ഓൾ സാർ ജോക്കിംഗ് വിത്ത് ദി കുക്ക് ആൻഡ് കിച്ചൺ മേഡ്സ് അപ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് രാത്രിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി അപ്പോൾ പകൽ സമയത്ത്
ആ എസ്റ്റേറ്റിന് ചുറ്റും ഞാൻ റൗണ്ട് അടിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു റാറ്റിൽ ഉണ്ടാവും റാറ്റിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കിലിക്കയൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ശബ്ദം കിലികിലാന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് റാറ്റിൽ അതിങ്ങനെ കറക്കിക്കൊണ്ട് അതിൽ ഒച്ചയുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ചുറ്റും നടക്കും ടു ഡോഗ്സ് ഈൽ ആൻഡ് കാഷ്ടാങ്ക വുഡ് ഫോളോ ഹിം വിത്ത് ഡ്രോപ്പിംഗ് ഹെഡ്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡോഗുകളും നായകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഒന്നിൻ്റെ പേരാണ് ഈൽ മറ്റേതിൻ്റെ പേരാണ് കഷ്ടാങ്ക അവരെങ്ങനെയാണ് തലയൊക്കെ താഴ്ത്തി വിത്ത് ഡ്രൂപ്പിംഗ് ഹെഡ്സ് തല ഇങ്ങനെ കൊഞ്ചു പിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഈൽ വോസ് നെയിംഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഹിസ് ബ്ലാക്ക് കോട്ട് ആൻഡ് ലോങ് വിസൽ ലൈക്ക് ബോഡി അപ്പോൾ ഈൽ എന്ന പേര് ആ നായ്ക്ക് കിട്ടിയത് അവൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കോട്ട് കൊണ്ടും കറുത്ത ശരീരം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ വെസൽ ലൈക്ക് ബോഡി അവൻ്റെ ശരീരം എങ്ങനെയായിരുന്നു വെസൽ ലൈക്ക് ബോഡി വെസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിയാണ് ആ ജീവിയുടെ നീളമുള്ള ശരീരമാണ് ഈ വെസൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ജീവിക്കുള്ളത് അപ്പം ആ ജീവിയുടെ നീളമുള്ള ശരീരം പോലെയായിരുന്നു ഈ നായയുടെയും അതുകൊണ്ടാണ് അവന് ഈൽ എന്ന പേര് കിട്ടിയത് ഹി വോസ് വണ്ടർഫുള്ളി റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആൻഡ് ഇൻസിനുവേറ്റിംഗ് അവൻ വളരെ മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസിനുവേറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന അത്രയും നല്ല ഒരു നായയായിരുന്നു ആര് കണ്ടാലും ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ തോന്നുന്ന അങ്ങനെ ഒരു നായയായിരുന്നു ഹി ഹാഡ് ദ നെയിം അപ്പീലിംഗ് ഹി ഹാഡ് ദ സെയിം അപ്പീലിംഗ് ഗ്ലാൻസ് ഓൺ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് എ ലൈക്ക് അപ്പോൾ അവന് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനെയും ഫ്രണ്ട്സിനെയും അതായത് അവന് അടുപ്പമുള്ളവരെയും അറിയാത്തവരെയും അടുപ്പമുള്ളവരെയും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് ബട്ട് ഹി ഇൻസ്പയർഡ് കോൺഫിഡൻസ് ഇസ് നോ വൺ പക്ഷെ ആർക്കും അവനെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയില്ല കാരണം അവന് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനെയും ഫ്രണ്ട്സിനെയും നല്ലോണം അറിയാ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് അവരോട് പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് പക്ഷെ ആരോ എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ പെരുമാറുമെങ്കിലും ആർക്കും അവനെ പറ്റിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല his differential manner and docility were pretext for his cunningness and hostility appo differential manner avante pratheega ulla swabhavam allavareyum oru pole kaananulla swabhavam docility docility nu vechittunde docility nu vechittunde ansarna shilam adu pretext nu vechittunde le pretext ennu parnittunde le aa oru abhinayathinana pretext nu parayunnu ഫോർ ഹിസ് കണ്ണിങ്നെസ് കണ്ണിങ്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അവൻ്റെ ആ കൗശലം കൗശലം അവൻ്റെ ആ കൗശല ബുദ്ധി ആൻഡ് ഹോസ്റ്റിലിറ്റി ഹോസ്റ്റിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശത്രുത അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആ ശത്രുതയും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിങ്നെസ് കൗശലം ഒക്കെ മറയ്ക്കാനുള്ള ഒന്ന് മാത്രമായിരുന്നു എന്ത് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനറും ഡോസിലിറ്റിയും അതായത് നല്ല രീതിയിലുള്ള അവൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ആ പെരുമാറ്റവും അനുസരണാശീലവും ഒക്കെ അവൻ്റെ ശത്രുതയും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ ആ കൗശലവും ഒക്കെ മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു ഹി വാസ് അഡപ്റ്റ് അറ്റ് സ്റ്റീലിംഗ് അപ്പ് ടു ദി സ്നാപ്പ് അറ്റ് എ ഫുഡ് സ്നാപ്പ് അറ്റ് എ ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവസരം കിട്ടിയാൽ എന്ന എന്ന ഒരു മീനിങ് ആണ് സ്നാപ്പ് അറ്റ് എ ഫുഡ് ഹി വാസ് അഡപ്റ്റ് അഡപ്റ്റ് മീൻസ് നല്ല കഴിവുള്ള അപ്പോൾ ഹി വാസ് അഡപ്റ്റ് അറ്റ് സ്റ്റീലിംഗ് അപ് ടു ദി അപ് ടു സ്നാപ്പ് അറ്റ് എ ഫുഡ് ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ സ്റ്റീലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മോഷ്ടിക്കുക മോഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു നായയായിരുന്നു അവൻ ക്രീപ്പിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഐസ് ഹൗസ് അത് കാണാതെ ഇങ്ങനെ പതുങ്ങി പതുങ്ങി അവൻ ഐസ് ഹൗസിലേക്ക് കിടക്കും ഓ സ്നാച്ചിങ് എ പിസൻറ്റ് ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കർഷകരൊക്കെ വളർത്തുന്ന കോഴിയെ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോരും കട്ട് പിടിക്കും ഹിസ് Uh, his leg had been slashed again and again twice he had been strung up appo avante purangal hind leg nu vacha puragilte kaalugal eppolum muruvu pattikondirikkum rendu thavana already muruvu pattiyittund edakkedikku muruvu pattikondu irikkum he was beaten with an inch of his life every week but he survived it all അപ്പോൾ ഓരോ ആഴ്ചയിലും അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന അത്രയും അടി ബീറ്റൻ അടി നടത്തം അതായത് ഈ കോഴീനെ കട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും അവനെ അടിച്ച് ശരിയാക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരടി പോലും കിട്ടാൻ ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല അത്ര അടി കിട്ടി ക്ഷീണിക്കും ബട്ട് ഹി സർവൈവ്ഡ് ഇറ്റ് ഓൾ പക്ഷെ അവൻ അതിൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടും അതായത് ആൾക്കാരുടെ അടി കിട്ടി
അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലായ കൂട്ടുകാരെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോയത് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ പാർട്ടായിട്ട് ഇടുന്നത് കുറച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പാഠഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ബൈ ബായ്